o número atual de mortos é de 83 pessoas, de acordo com o boletim da Defesa Civil, dessa manhã de hoje. Ainda há 111 desaparecidos e 276 pessoas feridas. Mais de 140 mil pessoas fora de casa. 19 mil em abrigos e mais de 120 mil desalojadas, ou seja, estão em casa de familiares e amigos. 345 dos 496 municípios, mano. mais de dois terços, ouso dizer na minha matemática rápida, mais de dois terços dos municípios do Estado registraram algum tipo de problema, afetando 850 mil pessoas. Nesse momento ainda há quase 500 mil pessoas sem luz e mais sem água. Gostando do vídeo? Então se inscreve no canal, ativa o sininho e se puder ajuda a gente fazendo o Pix, tá aqui na tela. Pode ser 2, 4, 10, 17 milhões, quanto você puder. Obrigada. Dito isso, Camila Bezerra no jornal GGN. O, governo do, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, tem causado um grande desconforto com o governo federal. Lembrando que isso aqui é de sábado, tá? Hoje o tom dele com o governo federal já tá muito mais... Porra, muito mais parceiro, né? muito mais amistoso, porque ele viu todas as ações que o governo federal está fazendo, não só o governo federal, o Whindersson Nunes, está o mundo todo, o Brasil todo se mexendo. A Madonna, inclusive, doou 10 milhões, como eu acabei de falar. O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, causou um grande desconforto com o governo federal em meio a exigências de soluções para recuperar os danos e prestar assistência às vítimas das enchentes que atingem a região desde a última segunda-feira, dia 29, ou seja, uma semana aí desse caos que o povo gaúcho está vivendo. Ainda que o presidente Luiz Inácio tenha visitado a região acompanhado de ministros e garantido verba para recuperar o Estado, o governador insiste em usar as redes sociais para fazer cobranças, o que já está errado. Né? Eduardo Leite pedindo ajuda imediata do presidente da República via Twitter, tá ligado? Irmão, você quer ajuda ou você quer lacrar? Na quinta-feira, dia 2, Leite pediu a continuidade de auxílios das forças no resgate de pessoas ilhadas nos municípios gaúchos. O governador também criticou a visita de Lula na última semana, afirmando que não era momento para sobrevoos, simplesmente, sobre a região. O que Leite não posta nas redes sociais são as críticas que vem recebendo dos próprios gaúchos devido aos cortes no orçamento da defesa civil nos últimos anos. Enquanto em 2022 a área contava com a verba de um milhão de reais, em 2023 o montante foi reduzido para 100 mil. Ou seja, em 2022 tinha um milhão para lidar com esse tipo de desastre. Ano passado caiu para 10% disso. E para esse ano cortou para metade, só 50 mil. Sendo que no início do ano passado também teve uma catástrofe lá. Não se compara com a, de, com a, com a dessa vez. Mas parte da população sofreu o ano passado e sofreu de novo esse ano. Eu vi um caso de um senhor que no ano passado ele tinha perdido a mulher e a filha. E nesse ano ele perdeu a casa. Só sobrou a roupa do corpo, tá ligado? Já o orçamento para a pasta de gestão de projetos e resposta a desastres naturais foi reduzido de 6,4 milhões em 2022 para 5 milhões em 2023. Para 2024... A pasta conta com 117 milhões, porém o valor é considerado baixo, uma vez que o governo estadual já previa que a verba necessária para responder eventos climáticos seria de 83 bilhões. Ainda no primeiro ano de mandato, em 2019, e é aqui que está o X da questão para mim, Eduardo Leite atropelou o Código Ambiental do Rio Grande do Sul, projeto de José Lutzenberg, uma das maiores referências em ecologia no Brasil cuja concepção levou nove anos e foi resultado de debates e audiências de aperfeiçoamento. Leite apresentou um projeto que alterou 480 pontos da lei ambiental do Estado, o que um grupo de técnicos da Fundação Estadual de Proteção Ambiental, a FEPAM, classificou como, abre aspas, uma tentativa de travestir o, entre aspas, moderno, um código que retrocede e precariza não somente o licenciamento, mas tudo que se refere à garantia dos valores ambientais, fecha aspas. Na época, a FEPAM criticou o fato de que o projeto acaba com os quatro artigos do capítulo 5, que tratavam de medidas de proteção, 
Por exemplo, as áreas adjacentes às unidades de conservação, o afrouxamento da licença ambiental, o fim do veto ao corte de árvores, comercialização e venda de florestas nativas. Repito, comercialização e venda de florestas nativas. E a revogação do artigo 35 do Código Florestal, que proibia ou limitava o corte das espécies vegetais em via de extinção. Na época, a gestão de Eduardo Leite afirmou que o novo, que o novo Código Ambiental representaria um melhor equilíbrio entre a proteção ambiental e o desenvolvimento socioeconômico, por ser uma lei de modernização das leis que protegem a, e até aumentariam a proteção ao meio ambiente, ao mesmo tempo em que garantiria mais segurança jurídica e embasamento técnico para empresas. Na prática, a proposta representou, entre outras distorções, a possibilidade de autolicenciamento ambiental. Bom, o que importa é que agora governo, Congresso e até o Supremo Tribunal Federal estão 100% focados nisso. Após a nova viagem para o Rio Grande do Sul de ontem, no domingo, liderada pelo presidente Lula, Palácio do Planalto e Congresso Nacional, iniciaram hoje uma série de reuniões com lideranças partidárias. O objetivo é construir um novo orçamento de guerra. Orçamento de guerra. Esse é o termo que está sendo utilizado para passar um pouco da dimensão do negócio. Orçamento de guerra para a reconstrução do Estado, a maneira como foi feito durante a pandemia da Covid-19 em 2020. Na época, o Congresso aprovou uma PEC autorizando o uso de recursos públicos fora das regras de controle fiscal para combater a doença. O presidente retornou ao Estado com 13 ministros de governo e também com os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco, e da Câmara, Arthur Lira. Além deles, estava ainda com o presidente o ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, presidente do TCU, Bruno Dantas, e o comandante do Exército, general Tomás Paiva. Na ocasião, o presidente sobrevoou Porto Alegre e articulou um gabinete de emergência no local. Ele afirmou ter levado ministros e convidado representantes de outros poderes para que todos pudessem conferir a gravidade da situação e dimensionar o tamanho e a urgência do socorro necessário. Eu estou muito satisfeito com a presença do Lira, do Pacheco, do Faquin, do Bruno Dantas, porque eu queria ouvir deles o que eles falaram não haverá impedimentos da burocracia para que a gente recupere a grandeza desse Estado. Disse-se, referindo aos presidentes da Câmara, Arthur Lira, do Senado, Pacheco e ao Fachin e ao TCU. Né? Isso ficou meio redundante. Segundo o presidente da Câmara, Arthur Lira, que estava na comitiva de Lula, líderes e técnicos da Câmara e do Senado estão convocados para uma reunião na manhã dessa segunda sobre os desastres no Sul. Líderes já estão convocados para amanhã, logo cedo, para que, junto ao Senado Federal, a parte técnica das duas casas, os líderes partidários, possam discutir sobre causa e efeito disso que vem acontecendo repetidamente no Brasil. Lira deu a declaração após o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, ter reivindicado uma espécie de plano Marshall para a reconstrução do Estado. Entre as medidas mencionadas por Leite estão a criação de benefícios sociais e o custeio extraordinário para assistência social e saúde. 